nuestro me pertenece. ¡Sí, padre! Os conduciré hasta el lugar de la muerte. ¡Sí, padre! Dos mil quinientos sesenta y tres dólares para el padre. ¡Bien! David. David, cuanto menos duermas, más fuerte serás. El padre permanece muchos días sin dormir. Recita la letra de la canción. Trae dinero, sigue despierto, destruye a Satanás. No te oímos. Trae dinero, sigue despierto, destruye a Satanás. Más fuerte. Trae dinero, sigue despierto, destruye a Satanás. 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 Toronto, tres meses antes. Eh, gracias, muchas gracias. ¿De qué os reís? Porque voy vestido así, dejadme que os lo explique. Eh. De... Llevo esto porque no sorprende a nadie. Y de... eh, Bueno, os diré la verdad, la gente no le pega a una monja, ¿de acuerdo? Quizá yo parezca fuerte, pero necesito protección. Afortunadamente tenemos un señor allí detrás, allí, que es muy grandote. Esta noche le vi comerse un coche. Sí, un automóvil. Le atropelló y él le arrancó un faro de un mordisco. Eh, un momento, un momento. El señor, que les decía? El que lleva una rueda de bicicleta. En serio, miren. Eh, eh, amigo, ¿lo pasa usted bien? Fíjense como una estatua. No se ríe. No se ríe. Lleva una rueda de bicicleta. Si solo le han vendido eso, le han estafado. Yo no soy un experto en bicicletas, pero creo que así no llegará a ninguna parte. Quizá comprando la otra rueda... ¿eh? Ninguna duda, no piensa reírse. Ni una simple sonrisa. Ya sé lo que pasa. No cree la historia sobre mi vestido de monja. Cree que me he puesto esta ropa porque necesito hacer reír. ¿No es eso? Pues no la necesito para nada. Les demostraré cómo se ríe a carcajadas. Verán cómo se ríe ahora. ¿Lo están viendo? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ya lo sabía. 60 personas se ríen como locas y tú te quedas impasible como un búho. Yo pensaba que los buenos amigos tenían que reírse incluso cuando uno está tan espantosamente mal como yo esta noche. Bueno, este amigo tiene algo importante que decirte. Se te ve el culo. ¿Eh? ¿Qué te pasa, David? ¿Ha vuelto a dejarte, Sara? ¿Cómo te trata la señora Stone? Escucha, David, estoy tratando de hablar en serio contigo. Oh, perdona, lo siento, olvidaba que eres un hombre de negocios. Oye, ¿quieres atenderme, por favor? Creo que debes dejar que Sara se vaya, porque solo estás loco por ella cuando se marcha. De lo contrario, ni la mencionas. No, Larry, olvídate de eso, ¿quieres? No quiero olvidarme, trato de aconsejarte, creo que debes tranquilizarte. ¿Por qué no sales con otra chica? ¿Alguna habrá? Porque no me irás a decir que a ti no se te dan bien las mujeres. ¿Qué hay de aquella que se llama Erika? ¿Cuándo fue? ¿Hace dos semanas? No, no tuve ninguna culpa. Debió ser mi perfil. <risa> Vete por ahí. ¿Qué demonios has venido a hacer a California entonces, si no es por eso? Para ver a Carl. Oh. ¿Y además? Sosegarme. Necesitas calma, relajarte un poco. Muy bien, debes ir y descansar mucho. De acuerdo. Claro, claro. Ah, puesto que vas a ver a Carl, dile que le odio, ¿quieres? Es una broma, sabes que la aprecio, escucha, quiero... Voy a decirte algo, óyeme, ¿quieres? Por favor, te quiero a ti y a Sara, pero individualmente, porque los dos juntos sois un lío. ¿Me comprendes? Midnight 
to be free Like a worm on a hook Like a knife in some old-fashioned book I have saved all my rivers If I, if I have been untrue, ahora la aviso. Es David. No. No quiere hablar contigo, David. Bueno, yo... Lo siento. Adiós. Señores pasajeros del vuelo número 469 de la compañía TUA con destino a Nueva York. Diríjanse para embarcar a la puerta... Perdone, señor, ¿quiere ver este libro? No, gracias. Seguramente le interesará a usted para ampliar sus conocimientos ah, sobre... Carl. Diríjanse a la puerta número 25. Carl nos ha hablado mucho de ti. ¿De veras? Sí, ¿qué os... ¿Qué os ha dicho de mí? Todo lo que dijo fue maravilloso. Ah, lo siento, David. No puedo decir una mentira. ¿Qué? ¿Qué? Así... No se estropea la moqueta. Lo comprenderás enseguida. ¿David? Hola. Hola. Soy Rudy. Él me ha hablado mucho de ti. Ven, debes de estar hambriento. Ven, ven, vamos, vamos, vamos. Bueno, ¿qué piensas? ¿De qué? Somos la Comunidad Central de Jóvenes Pioneros, una especie de cooperativa, ¿sabes? Es un concepto nuevo, aportamos ayuda legal a instituciones como clínicas sanitarias, centros médicos, alimentos gratuitos y hogares para ancianos. ¿No es estupendo, eh? ¿Quién paga? Bueno, hay mucha gente metida en esto. Nuestra aportación es solamente del 1,5%. Todo en siete años. ¿No es fantástico? ¿Por qué tanto secreto? Quería que lo vieses para que lo creyeras. Oh, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Oh, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. David, lo siento de veras. Tengo que hacer compañía a alguien en el campamento. Su madre murió y no puedo negarme. Eh, un momento. ¿Por qué no vienes conmigo? Sí, David, oh, sí, ¿por qué David, no? Sería divertido. Te gustará. Vamos, David, solo, ¿por qué no? Solo de semana. ¿De acuerdo? ¿Eh? Claro. Pues en marcha. David, ah, ¿ya has visto la gran verdad? Ven nosotros. Se divertirá. ¿De acuerdo? Estupendo. Estupendo.
Buenos días, hermanos. ¿Cómo estáis todos? Eh, David, levántate, vamos. Levántate, David. Buenos días. Bienvenido a California. Estás bromeando. Son las seis y media. Yo no sé. Son las salidas de la Vamos, hermano. arriba. Vamos. ¿Dónde, dónde está Carlos? Ha tenido que ir a la ciudad. Hola. Yo creo que he encantado de conocerte. Carmen, lado de ti. Hace un día magnífico. Salgamos de aquí. ¿Has dormido bien? Sí, bastante bien. Yo también. ¿Vas a los lavabos? Sí, claro. Te acompaño. Bueno. Eso está bien aquí, ¿eh? Gracias. Pasa. ¿Necesitas cepillo? No, gracias. Dime... ¿Por qué has venido a California? Oye, es que no puedes... Oh, sí. Bueno, ¿por qué has venido a California? ¡Eh, vosotros! ¡La hora del ejercicio! ¡Eh, muchacho! ¡Vamos! ¡Ánimo, David! Pero date prisa, nos perderemos lo mejor. Hemos descubierto una nueva manera de realizarnos. Vamos, de verdad, nos vamos a perder lo mejor. ¡Vamos! ¡Atención todo el mundo! ¿Qué os parece un shock? ¡Sí! ¡Atención los lobatos! ¡El shock es nuestro grito de guerra! ¿Estamos dispuestos? ¡Sí! sí. ¡Uno!
Vamos a conocernos unos a otros primero. Demos una vuelta al círculo y cada uno contará un poco sobre sí mismo. Yo me llamo Ruth y soy una maestra de topeta. Llevo cinco años con la familia y han sido los cinco años más maravillosos de toda mi vida. Bueno, ¿alguien quiere continuar? Uh... Greg. De acuerdo. Vamos allá. Yo he nacido en New Hampshire. Y soy analista financiero. Y, y antes de venir aquí, hace cinco semanas, mi única ambición en la vida era hacer dinero. Me licencié en Harvard y me fui a Wall Street. Y me parece que gané mi primer millón cuando tenía 29 o 30 años. Y seguramente habría ganado más, pero... Un día descubrí que mi empresa quería que... Querían que yo engañara a mi mejor amigo. Acerca de las finanzas de una compañía a la que tratábamos de liberar de unos fondos que él manejaba. Él podía haberlo comprobado. Pero no lo hizo. Me figuro que él confiaba en mí. Supongo. Y le despidieron. ¡Galileo! ¡Deberías estar en la cárcel! Decían que Colón estaba loco. Estaba como una cabra. <risa> Decían que Orville Wright estaba loco. Incluso su madre pensaba que estaba chiflado. ¡Tienes un cerebro de pájaro, Org, muchacho! <risa> Pero hoy el hombre ha pisado la luna. Entonces, ¿qué razón hay para construir un mundo ideal tan loco? Porque sí, y nada más. <risa> ¡Eso es cierto! Sí, sí, sí. Aquí, en la ciudad de la libertad, estamos tratando de construir una comunidad no solo de sentimientos, sino también de ideales. Pero eso requiere disciplina ante todo. La misma clase de disciplina que necesita un músico. Primero tiene que aprender a tocar las escalas. Do, 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 do. <risa> David, esto es muy interesante, es la parte de la que te hablo. Pero así se desarrolla la verdadera libertad. <risa> Estad seguro. ¡Vamos a para el café! ¡Hay café! ¡Hay para todos! ¿Dónde dicen que hay café? ¿Qué, David? ¿Te gusta? No sé, tengo que pensarlo. ¿Sobre qué aspectos tienes que pensarlo? Sobre ninguno, voy a dar un paseo. ¡Estupendo! Hace un día magnífico para pasear, ¿verdad? Me gusta pasear solo. Bueno. Creí que te gustaría tener compañía, eso es todo. Sí, ya. No, gracias. ¡David! ¡David! Oh, por fin te hemos encontrado. Es difícil tomar a alguien de la mano si el otro ya tiene ocupada la suya. A nosotros solo nos interesan nuestros propios asuntos. Pues somos autosuficientes, negativos. No escuchamos a nadie. Todo nos lo debemos a nosotros mismos, hablo con objetividad. Pero hemos sido tan bien adiestrados que ya no creemos en nada. Nos rebajamos a nosotros mismos. No creemos. Crecemos. Crecer es posible solo a través de una conciencia de base común. Dios habla a través de nuestra conciencia. Nuestra relación de amistad con Dios debe ser como la de un, un niño con su padre. Confucio dijo, la sinceridad es el camino del cielo. Vamos, vamos. Come. Come. David. Bueno. Ya sé lo que es esto, una clase de religión. 
La mitad de la lección del doctor Trayer esta mañana se refería a Dios. Esperaba que el sagrado fantasma hiciera su aparición. <risa> Solo una parte. Analizamos todas las disciplinas, ciencia, religión, historia, filosofía... Etc. ¿Cuál es la historia del sexo aquí? Tratamos de inculcar el respeto hacia la mujer. <risa> y así disfrutar más de ella. Creo que ese problema ya lo tenía resuelto al cumplir los seis años. Sí, quizá. Y un día murió. Cuando murió mi abuelo, la familia se deshizo. Acabó para siempre. El sentimiento de unión que todos teníamos cuando él vivía nunca más volvió a existir. Incluso hasta en mis relaciones más íntimas. Con las mujeres. Ayer cuando Nicole y... y Bonnie... hablaron, pensé, yo no soy... como ninguno de esos chicos.
David, es maravilloso lo que has hecho. Has sido muy valiente explicando delante de todos nosotros tus problemas. Estáis todos locos, déjame en paz. No, no estamos locos, buscamos la verdad. Tienes que ser fuerte, David. Eres aún muy joven. No temas. Siempre estaré a tu lado. Gastos de administración. Señor Foster, dice que su nombre dólares. es David Cabell. Suministros, 124 Ven. dólares. Caballeros, eh, señor Stone, tengo que atender una llamada. Enseguida vuelvo. Perdonen. Gracias. David. ¿Qué hay de nuevo? ¿Has prolongado tus vacaciones? No. Escucha, me vuelvo directamente a casa. ¿Cómo se llama ella? Es más importante que eso, Larry. Es lo más grande que me haya sucedido. ¿Sí? ¿Cómo qué? No puedo describírtelo, de verdad. De veras. Tendrías que experimentarlo para comprenderme. Voy a quedarme aquí durante un tiempo. ¿Qué te... David, ¿cuánto tiempo vas a tardar? No estoy seguro. Mira, tengo que irme ahora. Ya te telefonearé. David, David, ¿has hablado a tus padres de esto? Están en Florida y he perdido el número de teléfono. ¿Podrías tú...? No, no, yo... Yo les llamaré cuando vuelvan. Tengo que colgar. Adiós. Espera un momento. David, vas a ser un magnífico hijo celestial. ¿Ha dicho desde dónde llamaba? No, no lo ha dicho. Hijos celestiales, saludad. Hijos celestiales, saludad. Hijos celestiales, saludad. flores están recién cortadas. No, gracias. Para su esposa o su amiguita. Es para una buena causa. Somos un grupo cristiano que recoge dinero para un centro de rehabilitación de drogados. Está bien. ¿Cuánto? Dos dólares una, doce la docena. Deme una docena. Gracias, señor. Que pase un buen día. ¿Tenemos algo que ver nosotros con un centro antidroga? Todavía no. ¿Le has mentido a ese hombre, Patrick? He conseguido 12 dólares para el padre. Pero eso es mentir. David, es dinero de Satanás lo que estamos recogiendo. Sí, sí. Y puesto que Satanás engaña para conseguirlo, nuestra misión es quitárselo. Tenemos que hacerlo. Pero, Patrick... David, 
Olvídate de tus viejos conceptos. Supón que un hombre va a morir en un incendio. ¿No harías cualquier cosa por salvarle? ¿Incluso mentir? Claro, claro. Se está muriendo. Espiritualmente está muerto. Y nos ha comprado un pasaje para el cielo. Algún día nos dará las gracias. Vamos. Estás empezando a dudar, ¿verdad? Aún no puedes comprenderlo. ¿Quieres ir hacia adelante, hacia la perfección? ¿O quieres volver atrás a lo que eras? Quiero seguir adelante. Entonces debes seguir los deseos de nuestro padre. Lo intento, padre, lo intento. ¿Sabes qué sucede cuando dudas del padre? Dejas entrar a Satanás. No lo comprendes. Una mente que duda es una mente de Satanás. Sí, Patrick. Arrodíllate. Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdame para que David esté más cerca de ti. Ayúdale a disipar sus dudas y a seguir el recto camino para que se convierta en tu propio ser, Padre Celestial. Rogamos en el nombre de nuestros verdaderos padres. Amén. Y ahora la plegaria. Gloria al cielo, paz en la tierra, traednos dinero. Muy bien, vayamos a por el dinero. De acuerdo. <risa> Vamos. Tú ve en aquella dirección. Hola. Hola. ¿Quieres comprarme flores? Perdonen, quieren comprarme flores. Somos un grupo cristiano que recoge fondos para un programa de rehabilitación de drogados. Quiera que os arrastraseis sobre vuestras barrigas por las calles, ¿lo haríais? ¡Sí, padre! Si os dijera que no podéis comer, ni dormir, ni parar de correr por amor a Dios, ¿lo haríais? ¡Sí, padre! ¿Que debéis convertiros en animales? ¡Sí, padre! ¡Por amor a Dios! invitados. Greg, ¿no debías estar con el grupo de Nicole? Ven conmigo, David. David, ¿qué es más importante, un trozo de carne o el reino de los cielos? Déjalo. Dale esto a Boy. ¿Voy? Para ti. Gracias. Vamos. Gracias. Muchísimas gracias, Padre Celestial, por proteger a David en el teléfono. Roguemos en el nombre de nuestros verdaderos padres. Amén. 
Amén. Amén. Tengo que informar de que cree que empieza a dudar. Patrick, búscalo. Díselo a Rudy. Nicole le ha soltado las riendas. Querrá irse en el autobús de Liberty City esta noche. Patrick, no estaba preparado. Petito, que aproveche. Fuera Satanás. Fuera Satanás. Fuera Satanás. Fuera. Vete. Vete Satanás. Vete Satanás. Vete Satanás. Vete Satanás. Vete. ¿Qué te pasa? Es amigo mío. Está bien, está bien. Un momento, un instante. Larry. Larry. Vamos. Deprisa, por favor. Larry, te deprisa. Larry, es importante. Sí. Demonio. Vamos, por favor. Se pondrá el teléfono enseguida, señor. Cuelga, David. ¡Larry! Ya voy. Me llaman por teléfono. ¿Me permiten ser algún despistado? Gracias. Muchísimas gracias. Espero que sea importante, cariño, porque si no... Diga. No contesta nadie. me habéis encontrado. No íbamos a dejarte solo. Ven conmigo. Yo te ayudaré. Cuidado, no le suelte. Sed amables.
comunidad de pueblos jóvenes o algo así. Siempre contestan, no, David ya no está en San Francisco. O bien, está fuera con alguna misión especial, ¿entiendes? A veces dicen, es imposible que David lo haya llamado. ¿Y por qué estás tan seguro de que era él? Ah, Morley, no conozco a nadie más en San Francisco. Tiene que ser David. Morley, ¿quieres escucharme, por favor? Te diré lo que pienso. Creo que David ha ingresado en alguna secta religiosa. ¿De qué me hablas? Me has oído bien. ¿Lo sabes? ¿Estás seguro? Bueno, llamé a la policía de San Francisco. ¿Comprendes? ¿Y qué? Y me dijeron que no podían hacer nada. Creo que hay una resolución del Tribunal Supremo que lo prohíbe. Llevo años tratando de que entre en una sinagoga y ahora tú vienes y me dices así por las buenas que está trabajando para un mesías de Yakarta. Por amor de Dios, David es un condenado ateo. Morley. Ya sé que no puedo volver a la empresa si me marcho, señor Stone, pero... tengo que irme. Llévele una docena de claveles a mi hermana. Sí, claro, claro. Gracias. Los pasajeros del vuelo 757 de Air Canada en tránsito para... Usted perdone, Honolulu, caballero, sí, quisiera enseñarle este libro. Pelotas. ¿Cómo? Pelotas, es el libro que estaba leyendo. Es magnífico, no tiene fotos, pero deja volar la imaginación. Eh, se lo vendo por un dólar noventa. No, se lo regalo. Por favor, los pasajeros... Usted perdone, caballero, quisiera enseñarle este... este libro... Eh... Larry, soy Ingrid. Este es Patrick. Hola. Hola. David, ¿estás bien? Muy bien. Me alegro de verte. Clínicas sanitarias, hogares de ancianos, centros de atenciones médicas. Hemos progresado mucho. Ha sido asombroso. ¿Por qué no se queda con nosotros? Necesitamos un buen contable. David, ¿qué te ha pasado en el brazo? Yedra venenosa. ¿Te lo ha visto algún médico? Estoy sentado al lado de uno. ¿Qué opina? Oh, está mejorando muy deprisa. En su estado actual es mejor no vendarlo. David es un paciente modelo. Usted se ha hecho a sí mismo, Larry. ¿Por qué no se queda uno? Perdóneme con un momento, por favor. David, David. ¿Por qué no te vienes conmigo a casa unos días? Perdóneme. Tus padres están muy preocupados. Esperen un momento. ¿A dónde van? David tiene una cita con el Departamento de Sanidad Pública sobre la escuela de que le he hablado. David, he volado cuatro mil millas para verte. Lo siento, Larry. Me gustaría quedarme. De veras quisiera, pero. David. Lo siento, pero es muy importante. Tiene que estar esta noche en casa a la hora de la cena. Venga y podrán hablar todo lo que quieran. ¿Vendrá usted? Hasta luego. Un momento. David. Su cuenta, señor. ¿No es magnífico? Sí. ¿Estás segura de que está aquí? Es lo que me han dicho. No, señora. Era un billete de diez lo que me dio. ¿Ve? Rudy dice que anoche cantó canciones sucias durante todo el viaje. Ah, oh, sí, bueno, cosas de Larry. Lisa, a mí me parece que necesita a alguien que se ría de sus horribles chistes. Entiendo. Llamaré de nuevo a Rudy. Pero será mejor que reces por él.
Por favor, Padre Celestial, ayuda a Larry. David me ha dicho que eres un cómico extraordinario. ¿Ah, sí ha dicho eso? ¿Pero dónde está David? Ya te lo he dicho, volverá enseguida, enseguida. Estoy segura de que le encantará verte actuar de nuevo. ¡Dani! Hijos celestiales, Satanás hará cualquier cosa para destruir nuestra gran obra. Nos pegará, nos torturará, mandará incluso a nuestros padres para que nos secuestren. Pero Lisa... No dejará entrar a Satanás. Satanás siempre olvida algo. Un bolígrafo. Una bombilla. Un perchero. Un clavo. Y Lisa lo sabe. A un lado. Hacia el hospital. Abajo. Hacia la muerte. Hola. Me llamo Larry. Me siento feliz de estar aquí. No he dormido en tres días, pero no importa. Buenas noches. Está bien. Nada de chistes. Bromas aparte. Hace unos días que estoy aquí con vosotros. Y he visto lo que hacéis. Sois asombrosos. ¿Puedo irme ya? Estoy bromeando. Quiero decir de esta habitación. ¿Cómo podéis levantaros por la mañana cuando todavía es de noche? Tomar una deliciosa taza de agua chirle. Y luego sentaros en corro a hablar de Dios todo el día. Es una buena idea para pasarlo bien. Me divierte, es buena. Claro que, que puede haber mejor en la vida, ¿eh? Excepto donar vuestros bienes terrenales a algún proyecto del que nunca habéis oído hablar. ¿No os parece que... ¿No creéis que es buena idea? Si os parece bien, tengo unas tierras pantanosas en Florida que os podrían interesar. ¿Qué decís? ¿Eh? Hey, si pensáis que tengo un asqueroso sentido del humor, fijaos en ese. Se está riendo. Eh, hey, chico, ¿lo pasas bien? Os aseguro que no voy a discutir con él, es más fuerte y me puede pegar. Le he visto comerse un coche esta misma noche. ¿Eh? ¿Qué digo? Un coche, un cochazo. El coche llegó zumbando y oh, oh, de un solo mordisco, un faro. Oh, 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 oh. Ahora no se ríe. Fue realmente estupendo, Larry. ¿En serio sí. te gustó? Me encantó. Muy gracioso. gracias. Muy bueno, Larry, muy bueno. Un millón de gracias. Primera regla, tío. No se te ocurra colaborar. ¡Apagad las luces! ¡Bombas con amor! 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 He visto a Satanás en los ojos de mi padre.
¡Victoria del Padre! ¡Victoria del Padre! ¡Jaya! 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 así desde la celebración del Bicentenario. <coughs> Toda la ciudad de gloria de los vagos acabó de rodillas. ¿Qué? Aullando como lobos. ¿Qué? Fue por el ponche de frutas. Yo entonces era un chaval. Se compone de dos partes de zumo, una rodaja de lima y, y una pizca de pimienta blanca. Justo una pizca. Justo, sí. Pero lo mejor del ponche son las diez libras de ojos de gato de primera calidad. ¿De gato? <coughs> Lo siento tanto. Así que, después de pensar mucho y beber en cantidad, decidí que se imponía montar un negocio lucrativo. Espera un momento, ¿nos conocemos? Eh, tío, estoy tratando de arreglarte el cuerpo. ¿Quieres un cigarrillo? Yo, no, no quiero, gracias. Así fue como empecé a cultivar. Ya sabes, esas matas altas que huelen tan bien cuando las fumas. Oh, tío, fue la mejor plantación que he visto, como para, como para quedar alucinado, toneladas. Pero desgraciadamente el viejo Jack Murphy no le impresionó demasiado, así que me obligó a quedarme nueve meses en su pueblo. ¿Quién es Jack Murphy? ¿Quién es Jack Murphy? Es el sheriff de Gloria de los Vagos. Gloria de los Vagos es mi ciudad, mi hogar. El caso es que Jack se las arregló para que pasara la mayor parte del tiempo en solitario. Me obligaba a contar hasta 131 y vuelta a empezar. ¿Y por qué hasta 131? Y yo qué sé. ¿Eh? <risa> ah, Dios mío, seguramente fue algo que te pusieron en la comida. No, tío, fue lo que no pusieron. Proteínas. Eso y tanto saltar, correr, cantar. A cabo de un rato estás con el muermo. A las mujeres se les va el periodo. Las mejillas de los tíos se vuelven tan suaves como el muslo izquierdo de Sarah Elizabeth Murphy. ¿Qué haces tú aquí dentro? Asunto privado. <risa> ¿Pero a qué has venido al campamento? Uh, pues... por mi hermana. Está en uno de esos grupos de chiflados y cuando yo descubra en cuál... ¿Qué te pasa? ¿Ves lo que yo veo? ¡Claro, tronco! Eh, eh. Vamos, Larry. Corramos. Sí. Corramos. Hemos conseguido salir. Vamos. Vamos. Vamos a casa. ¡Yuhu! ¿Por qué yo? Debería saberlo. No puedo creérmelo. Sara. Sara. Si no hubiese estado allí, tampoco lo creería. Salgo con un chico, ¿qué estará pasando? Lo peor. ¿Pero por qué, Sara? Si ella no le hubiese dejado, él estaría con nosotros. Esther, ella es el cebo. ¿Crees que no veo la tele? ¿Por qué no, su madre? Bueno, nos gustaría que usted viniese también, Esther. Necesitamos a alguien que sepa engatusarles para que lleven a David a un, a un lugar donde podamos cogerle. ¿Cree que podrá hacerlo? ¿Cómo no voy a ayudar a mi hijo? Estupendo. No deben sospechar que va a ir porque sería como olfatear una rata. ¿Su madre una, una rata? Es peor que eso, Esther. Usted es Satanás. Todos somos Satanás.
Sé que no puedo reclamar mi puesto de trabajo cuando vuelva, señor Stone, pero esperábamos esta oportunidad desde hace tres meses y... ¿Sabe que le puede llevar a la cárcel? Por 14 años. Procedente de San Francisco, tengan la bondad de presentarse inmediatamente... El siguiente. ...en el servicio de aduanas de inmigración de los Estados Unidos e ir después... ¿Dónde vive? En Toronto. ¿Motivo de su visita? Negocios. ¿Tiene usted alguna cosa que declarar? Bien, esto para mi hermana. Feliz estancia. Gracias. El siguiente. ¿Dónde vive? Uh, en Toronto. ¿Motivo de su visita? Pues, uh, para tomar el sol. Sara, qué alegría verte. Sara está aquí. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? David, David. Oh. ¿Qué quiere decir que estás haciendo aquí? ¿Por qué no dices hola? ¿Cómo estás, madre? No había forma de telefonearte. Ahora está. Vamos, Esther. Adelante, Esther. Puedes mover la estatua de la libertad si te lo propones. Compréndelo, hijo mío. Con esta ropa tu madre no puede ir a cenar. Pero no vamos a apagar ningún fuego. Una ducha rápida, me cambio y luego nos vamos. Ahora hábleme de esa nueva escuela que ha puesto en marcha mi hijo. Parece que lo ha conseguido. ¡Está en camino! ¿Sí? Tenemos dos minutos. Marley, ¿está dentro o fuera? No lo sé, hay una mujer mirando a esta ventana. ¡Cierra! ¿Quién es? ¿Qué demonios está haciendo? Entre ahí y secuéstrelo. Sí, señor. Parece que estamos arrestados. ¿Qué? No te preocupes por nosotros. Y no vuelvas a llamar aquí. Estamos vigilados. Haz lo que tengas que hacer. Es una orden. Oh, ¿Quieres llamar a ese tipo, por favor? Los han arrestado. Morley y Esther han sido arrestados. 
David, han arrestado a tus propios padres. Papá y mamá, David. Si me dejáis marchar, no presentaremos cargos. ¿Cómo puedes decir que no presentaréis Jerry, cargos, Jerry, eh? Jerry. Filter. ¿Qué demonios es eso? Quiere decir filtro. Una palabra de seis letras y dos palabras de triple puntuación serán... Uh, serán 113 puntos. Sé contar. Será un gilipollas. Sí, pero ¿quién es? No sé quién puede ser. Bueno, si es la poli va a entrar de todos modos. Y si es uno de aquellos chiflados, no lo hará. Link Strong. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué te ocurre, David? Si eres tan bueno como crees, ¿por qué no me quieres tan bien a mí? Has de amar a Satanás, has de amar a todo el mundo. Fuera, Satanás. Eres un zombi. Tus ojos están vacíos, casi muertos, pero eso es bueno. Quiero decir que es un alivio. Si parecieras normal, como el hermano Carl o la hermana Ingrid, estarías muerto. Así que anímate. Yo estoy aquí. Estoy aquí para inyectarte ánimos, para infundirte vida. Estaré aquí el tiempo que haga falta. Un día, una semana, un mes, un año. No me importa, tengo tiempo. ¿Qué tal si almorzáramos? Sé que es un poco pesado, David, pero es el hombre adecuado. Todo esto es absurdo. Nuestras fotos en los diarios. Estamos confinados en casa. No podemos salir. La policía nos tiene prácticamente atrapados. Lo haremos a mi manera. O no lo haremos. ¿Está claro?
Antes de que pueda hacerle hablar, tengo que hacerle pensar. Y antes de hacerle pensar, tengo que hacerle sentir algo. Y el miedo es primordial. Puedes beber aquí, pero ahí dentro no. El licor le molesta. Quiero que duerma mucho, que coma cantidad de alimentos con proteínas. Quiero enterarme de las cosas que le han ocurrido durante los últimos días. No dos... quiere comer. Tiene que hacerlo. Y será mejor que quiten la instalación de luz de la habitación. ¿Crees que podría alcanzarla? Si él quiere, lo hará. Y escucha. Estoy seguro de que lo hará muy pronto. David. ¿Te importa? Vamos, David, háblame. Hace siglos que no te veía. ¿Sabes? Volvieron a meterme en el campamento y durante una semana me bombardearon con amor. Pero ya no me hizo ningún efecto. Un día me escapé. Me persiguieron durante el camino de vuelta a casa. Pero mi madre leyó que había unas personas que te ayudan y me escondieron durante una temporada. Vamos, David, háblame. He hecho el viaje hasta aquí solo para verte. ¿Estás aquí para tentarme, Greg? No, David. Solo he venido para hablar contigo. Soy tu amigo, ¿recuerdas? Has venido para tentarme, Greg. Vamos, David, no creerás esa tontería... De que las personas que te quieren y creen en ti son aliados de Satanás. Vamos. Creo en la palabra del Padre. ¿Lo has leído alguna vez, David? Pues bien, no conozco a nadie que lo haya leído. Primero te hacen sentir culpable por querer perder el tiempo leyéndolo. ¿No es así? No es así, David. Pero ¿qué podría ser más importante que la palabra del Padre? Gloria en el cielo, paz en la tierra, que sirva un propósito. Vamos, mucho. David, piensa. Gloria ¡Piensa! Gloria en el cielo, paz en la tierra, que sirva un propósito. Puede que solo estén preocupados temiendo que puedas descubrir que todo es un disparate. Esta inspiración divina. ¿Un libro escrito por un hombre de negocios? Es el Mesías. ¿Quién lo dice? Jesús lo profetizó. Señora Foster, ¿hay una Biblia en casa? Isaías lo profetizó. Bueno, ¿dónde está escrito que Jesús dijo que el Padre sería el nuevo Mesías? No lo sé, nunca lo leí. Solo el Padre puede interpretar lo que significa. Está bien. Bueno, podríamos probar con algo más fácil. Quiero decir algo que... Tú y yo podamos entender. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en esos días el sol se oscurecerá. La luna no iluminará. Las estrellas caerán del cielo y los poderes que están en el cielo se estremecerán. Y entonces verán llegar al Hijo del Hombre entre nubes con gran poder y gloria. Y cada uno de los hombres lo verá. Jesús lo dijo así porque de lo contrario cualquiera se hubiese proclamado el Mesías. ¿Entonces Jesús estaba mintiendo? No. Jesús dijo, estas cosas de las que os he hablado son parábolas. ¿Por qué no lees eso? De acuerdo. Ahora podremos ver cómo el Padre lo explica él mismo. Creo que está en la página 65. ¿Quieres leerlo? ¿O prefieres que lo haga otra persona? ¿Quizá Sara? Sara, ¿quieres darle el libro? ¿Te acuerdas de Sara? 
conoces a Sara. Vivías con ella. La amabas, ¿no es cierto? Lo deseaba con lujuria. Mírala mientras lo dices. Mírala. Vamos, David. Mucho peor que eso, ¿no te parece? Tú la deseabas y ella te tentaba. Sara es la hija de Eva, que se alió con la serpiente y luego sedujo a Adán. Sara te hizo fornicar con ella. Sara te denigró, lo mismo que Eva denigró a Adán. ¿No es cierto? Sara me tentó. Sara me denigró. ¡Exacto! O sea que... O sea que solo la querías para eso. ¿De acuerdo? Oye, ¿cuánto tiempo crees que hará falta? Porque van a entrar por la puerta en cualquier momento y... Lo siento. Está bien. No he dicho nada. Tienes razón. No puedo convencerle en el tribunal. ¿Qué es lo que harías por el padre? ¿eh? ¿Y si te ordenase matar? No tengo obligación, podría decir no. ¡Mierda, David! El padre dice, soy tu mente. ¿Acaso no dice también que vuestra misión es subyugar al mundo y que todos los que se le opongan serán castigados? Y esos miles y miles de personas morirán. Ahora bien, ¿quién se va a encargar de la matanza? ¿Y qué ocurrirá si no obedeces? Ah, vamos, David, vamos, 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 piensa, piensa. Si desobedeces al Padre, desobedeces a Dios. Y si desobedeces a Dios, obedeces a Satanás. Te condenas al castigo eterno, no comprendes. Y no hay lugar para él, puede que lo haga, puede que no lo haga. Eso querría decir que somos robots. David, has mentido, engañado, timado. ¿Y todo para qué? Te lo diré, hay unos bienes raíces por valor de millones y millones. Edificios para oficinas, propiedades, fábricas, hoteles. Hay muchos periódicos en Nueva York, Tokio, Inglaterra. Agencias de viajes, restaurantes, imprentas, compañías de limpieza de alfombras, plantas textiles, plantaciones de té, maquinarias, herramientas, astilleros, artículos de titanio, plantas de conservas de pescado. En California se dedican al bacalao, arenque y anchoas, gambas en Alaska, atún en Luisiana, langosta en Massachusetts, hay escuelas de karate, hay un negocio de joyería en Francia. Pero vosotros vivís en camionetas y apenas os alimentan. El padre parece vivir mucho mejor. Un millón de dólares de patrimonio, dos piscinas, una sauna, un yate de 18 metros, un Lincoln Continental fuera de serie. Sabes que su vajilla está grabada en oro. Los platos son sustituidos por otros nuevos en cada comida. Ese es el Mesías por el que te has estado matando. El padre está restituyendo lo que Satanás le robó a Dios. Bueno... ¿Y para qué querrá Dios una fábrica de armas, David? El padre tiene una fábrica donde hacen rifles M16, cañones antiaéreos, lanzagranadas. ¿Qué hace Dios con todo eso? ¡Mentira! ¡Tú mientes! No, David. Una asquerosa fábrica de armas...
Sí. El amor del padre. No estés interesado. Entonces, ¿qué es? No lo sé, David. Verás, yo no soy Dios. Y no tengo ninguna respuesta. Lo único que sé es que el padre es una mentira. David, si quieres saber qué es el verdadero amor, mira a tu alrededor. Estamos aquí únicamente porque te amamos. Tu madre y tu padre están detenidos porque te quieren. Estamos haciendo esto y aguantándonos el miedo de ir a la cárcel porque te queremos. David, esto es amor. No eres capaz de verlo. Es que estás ciego. Si el Padre no es el Mesías, significa que cualquier persona que esté aquí es mala por tratar de apartarte de él. Pero si no son malas, significa que el Padre no es el Mesías, ¿no es cierto? Vamos, 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 vamos. Escucha, solo tú puedes tomar la decisión. Sé, sé que estás aterrado ante la idea de abandonar la iglesia. A mí me pasó lo mismo. Te queremos. Te quiero. 